い、えー、それではですね甘酒フランさんの、えー、オーナーさんにお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますしお願いしますはいえっとこちらはどういった商品をメインで扱われてるんですか甘酒なんですけど、はい、甘酒にも2種類ありまして、はい、あの麹の甘酒と酒粕の甘酒とございます、はい、でそのどちらもブレンドして合わせたものをフローズンマシンで甘酒をフローズンにしてその間にいろんな味のわらび餅を挟み込んだ商品になっております。はい、はいなんか甘酒って聞くと、はい、子供の頃ちょっと酔っ払っちゃったような感じはあるんですけど、はい、大丈夫なんですかアルコールの方はもう酒かすの方はグツグツに似て完全に煮飛ばしてしまっているのでアルコールは飛んでてなおかつ酒かすの風味は残ってる感じですね。なるほどフローズンで出されているんですけれども、はい、今の時期結構夏場なので、はい、フローズンって時期的にもいいなっていうんですけど、はい、これからこの後こう夏場を過ぎて秋とか冬とかになってくるのでこう特別メニューとかそういったのって何かお考えなんですかオペレーションの中でそのわらび餅をあの保健所の方に許可をいただいた時にトッピングとしてわらび餅を申請しているのでわらび餅単品でもいけるんですね、うん、なので冬の間はあったかい甘酒とわらび餅をちょっと肉球型にかたどって成形したわらび餅を提供するっていうのもやってます映え効果ってことですね効果です肉球の、はい、肉球の形で、えーはい、実際今日とかも雨とかあいにくの天候ではあるんですけれども、はい、普段キッチンカーをされていて、はい、雨の日に工夫していることとか何かあったりするんですかねどうしても雨に弱いので、うんうん、なんか休んじゃうことの方が正直<笑>多いんですけど気持ちトッピングを多めにしたりとかなんかそんな感じでおまけ的なことはやったりしてますねはい。普段こう、はい、ご出店されている場所っていうのはメインはどちらでうんと自宅か自宅でやってるんですけどもうあの自宅にこうピンポンの置いてで家の中でも聞こえるようにしてなんかお客様来て押していただいたら出てくっていうパターン川越なんですけどとあと川越に八幡宮さんっていう神社がございましてそちらの方で出店させていただくことは多いですね神社の方神社の方で甘酒なので。ご自宅でってことはじゃあもうほんとピンポーンっていう感じで、はいはい、家のことをやりつつ<笑><笑>あじゃあもう兼用でっていうそうですね、はい、八幡宮様でされていることが最近ですとお客様が多数いらしてっていうことではあるんですけど、はい、お客様多数だとやっぱりイベント出店を神社でやってることで川越の中でもイベントを主催される方が多くいらっしゃるのでそういう方がいらして今度出店しませんかって声をかけていただくパターンが多くて川越にウニクスウエスタっていうあの商業施設があるんですけどそちらの方で開催されるマルシェとか結構出させていただいてますすごいですねそういう大きいイベント会場とかになってくると、はい、新たにどんどん新しいお客様とかも増えて、ねえー、たくさんの方と出会える感じになりますはい。ありがとうございます,とい,ますとはいうものの実は僕先ほどこの、はい黒蜜きなこわらび餅いただいたんですけど、はい、ありがとうございます絶妙でしたねありがとうございます<笑>あのー、甘酒苦手な人でも、はい、甘酒って結構ちょっとイメージが偏ってるんですけれども、はい、先入観なく飲んだんですけど、はい、これは女子受け間違いないなっていうようなあ、まあ、男性の方も、うん、はいあのー、若い方でも甘酒苦手っておっしゃる方すごく多いんですけどまあ騙されたと思ってってちょっと進めてみるとやっぱり本当に騙されたわと、はい、甘酒感があんまり感じなくて、うん、あの新食感って喜んでいただくこと多いですね僕もその一人でしたありがとうございます<笑>ではあの引き続き本日もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございましたありがとうございます